वेलकम बैक प्रिय दर्शक अपना एक छोटे बिरुद्धी पर आवर फिर उत्तरश्लम एंड वी आर ट्राइंग वी आज के हमारे टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन विजिट वीजा नहीं है हमने चेस्टा कर बाप मदर शवर प्रश्न नंबर अपने डोंट डोंट बी इम्पेशेंट वी विल ट्राई टू एकोमोडेट एस मेनी एस कॉल्स पॉसिबल टुडे अपने जो � and uh, one or sir will try to answer as much as questions possible. Uh, sir, amra uh, tourist visa ni alap kuch chilam birute the jao raagi. Amra ekto family visit ni ekto alap kuri sir. To ekhon family visitor hishe be kyo jodi ashte chaye. Tade documentation kiri kum lagbe. Eta bishoy jodi ekto bolte. Thank you. Family visitor ra bivina karon ashen. Family visitor jabon kyo ashen kono biya shadi ashe karo. कारो पार्टी पार्टी आते हैं कारो मेरे जेनिवर्सिटी आते हैं कार चले मेरे दर अगर तार फैमिली दर नोटुन मेंबर आते हैं सब तो बच्चे होंगे अहम शेखत्र एक तो समझ जाए आशा क्या नीते इटा क्या औसत होएगा लो ताकि देखते आशा विभिन्न उद्देश्य फैमिली विजिटर आशा अब जब विभिन्न उद्देश्य टा कि� अवश्य ही शेठा किचु मेडिकल कोनो कुछ चीनी पोत्रो कागज पोत्रो किसी अगर थाका दौर का क्यों वाइडिंग आज बे तारो वाइडिंग है जोनो हॉल बुक करो इसे इनवेंटेशन कार्ड बीमार दोनों ने आस्ते बारे आर अवश्य ही एक अंदर के एक टा इनवेंटेशन लेटर उन्हन जोनो पर्सनली दी तो होगे अब शेखने उल्लेख शेखते स्पेसिफिक तादें नाम डेटो बढ़ती है इनविटेशन लेटर दी तो होगे। राइट। शेरा प्रोफेशनली ये कोरान ने तो बारे में कोनो लॉयर का चीज़ है स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन स्टेम डिस्टेम कोरे के बारे में। तो ये नोटराइज़ लगे सर इट्स। नो नो यू डोंट नीड नोटराइज़ फॉर फॉर यूके एक्चुअली यूके इज ऑलमोस्ट वही क्षेत्र वाले इनफॉर्मल क्यों जो एक इनविटेशन लेटर दे शेडो ग्राउंड जुगो तो अबे इडा अनशोमाई एडवाइज कोरे जे जे अमलो कोरी जे इडा लॉयर का चीज़ है सामने की है इडा डिक्लेरेशन साइन कोरा तो लेडा ऑफिशियल हो जाए इडर एक तो इतने से सामने उन लोगों के सामने उन्हें बोलो चंन लिखी तो दिए चंन जो उन्हें समस्त दायित्व एक तूने दिए चंन एवं शेखत्रे रिपेट्रिएशन जेटा बोले हील ही और शी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस तो एटा इटो की अपने स्पONSर अंडरटेकिंग है सर अंडरटेकिंग दे आश्चर्य दिस अंडरटेकिंग � ऐडा तो शुजुक एक टा एक टा स्पONSरशिप डिक्लेरेशन के माध्यम में अनेक कुछ ही किंतु इस पोस्ट भावे बोले फला जाए एवं शेखत्रे इट इस वेरी हेल्पफुल एवं के स्पONSर जिन्ही स्पONSर कर बन उन्हें जो बोले उन्हें टिकट दे बन उन्हें जो बोले तालो बच्चे उन्हर खावर दवा थाक बे जेको दे परोन ताहले उन्हर एबिलिटी की वो जो एक्शन एक नोबे पाउंडर को तो बोल चुके होंगे उनको ना बैंक स्टेटमेंट पढ़ा बनना दवाई करे सर अमन पौरुष प्रश्न रेटर्स शायद ही समाहो रिलेटेड सर जो जो क्यों जो स्पONSर जो जो दी अमन हुए था कि जितना रा पब्लिक फंडिंग निचे की तो शेख है त्रिव की तारा स्पONSर कोटे पार बेनिफिट है उन्हीं होता उन्हीं विभिन्न कारण है होता उन्हीं काज खुद चेन काज पाच चेन नए मनो तो बारे तो बेनिफिट नहीं ले जे एक ता ये तो कुनो सर एडवर्स कुनो इफेक्ट आ सकेगी ना सरे कोनो कोनो शब्द थाके इटा एक तू बुझा जिन्हों बोलची बेनिफिट नहीं ले जे वानी अंडरमाइन कर भी सीरियसली � ये तो भारा घर होलो, शेखनो आतियों को तो रखते पार बन, शेरा तो आर लैंड वाले तो शेखन को आयने तो कौन बाधा दे पार बन ना, टेम्पोररी बेसिस है बिजीटर थकते पारे, तार पर अपनर शेखने शेखने प्रूफ दी थी खबे, आर उन्हीं जे मतलब बेनिफिट है जिन्हीं बेनिफिट है वो नहीं उन वो जो उजान टा और वो जी के दिखावे बेशी दायित्व टा जरा आज चे 
তাদের এবিলিটি তাদের ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটিটা একটু ভালো থাকতে হবে কারণ যিনি বেনিফিট আছেন উনি তো কষ্ট আসে না টিকেটে পয়সা দেওয়ার রাইট ডেফিনেটলি এখানে থাকা ছাড়া খুব বেশি খবর খরচ দিতে পারবে না কাজেই ওই দিকে ওনাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যারা আসবেন তাদের এস্টাবলিশমেন্টটা তাদের ওখানে কতটুকু কি অবস্থা ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড আপনার যে সোশ্যাল সেটা ক্লিয়ারলি দেখাতে হবে কাজে আমি এক কথাই বলছি আবারও যে বেনিফিট নিচ্ছেন ফর দিস রিজন ইট ডাজ নট স্টপ এনি রিলেটিভ টু কাম টু দিস কান্ট্রি রাইট বিকজ এ স্পন্সর ইজ টেকিং দি বেনিফিট এটা কোথাও লতে বলে নাকি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার স্যার আমরা ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে আলাপ টুরিস্ট টুরিস্ট যদি কী ডকুমেন্ট দিতে হবে এটা নিয়ে আলাপ করলাম ফ্যামিলি ভিজিটার নিয়ে আলাপ করলাম স্যার এখন একটু বিজনেস ট্যুরিস্টের ব্যাপারে যদি বলতে পারেন আমার কেউ বিজনেস পারপাসে যদি আসতে চায় ফর শর্ট পিরিয়ড আর কি তারা কেমনে আর কি তাদের ডকুমেন্টেশন কি লাগবে আর কি এখানে স্যার এটা যদি একটু বলতেন রাইট গুড কোয়েশন প্রচুর লোকজন বিজনেস ভিসা আসতে চায় এবং এই এরিয়াতে মানে মানে অফ ট্যুরিজম বিজনেস ভিজিটার যারা বলে যে কি এখানে আসতে চান শুধুমাত্র এখানে এসে ওনারা কিছু ব্যবসা ব্যবসা করা যায় কিনা চিন্তা করবেন অথবা কোনো বিজনেস মিটিংয়ে আসবেন অথবা কোনো কনফারেন্সে আসবেন অথবা কোনো একটা আইটেম তারা এখান থেকে কিনতে চাচ্ছে না এখানে এসে একটু মাইন্ড মেক আপ করে না এরা মানে এখানে একটু দেখতে চান ফিজিক্যালি তো এটা এটা বিজনেস ট্যুরিজম মধ্যে পড়ে কারণ বিজনেসের মিটিংয়ের মধ্যে অ্যাটেন্ড করতে আসছে সেটাও এখানে কি স্যার ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশন অবশ্যই কেস টু কেস বেসিস এখন কেউ যে কেউ বিজনেস মিটিং আসছেন অবশ্যই তার মিটিংয়ে তো যারা মিটিং রাখছে তাদের তো ইনভাইটেশন দরকার সেখানে আর যারা এখানে কেউ যদি বলছেন আমি অমুক জিনিসটা দেখতে আসছি তাহলে অবশ্যই অমুক জিনিসটা আইটেমটা কি কোথায় আছে কোথায় দেখবেন এর মধ্যে তারা কাদের কাদের সাথে কথা বলেছে এটাও দেখতে চায় এটা নিশ্চয়ই দেখার আগে উনি নিশ্চয় কোনো ইনকোয়ারি করছে হুট করে উনি দুই কোটি টাকার একটা জিনিস কিনতে চলে আসবেন কিন্তু উনি কোনো রিসার্চ করে নেই আগে কোনো ধরনের কথাবার্তা বলেনি অন্য কোনো কোম্পানির সাথে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এগুলি নিয়ে ফাউন্ডেশন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তারা বলবে হঠাৎ করে এইভাবে যাওয়ার কোনো কারণে কাজে এটা ডিপেন্ড করে বিজনেসে কীরকম আর যিনি একটু আসবেন তার অবশ্যই এস্টাবলিশমেন্ট তার বিজনেস কি তার ইনকাম কি তার যে এবিলিটি আছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু একেবারে সব প্রমাণ করতে হবে ওখানে স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্নটি দু টু পার্টস আর কি তো ফার্স্ট পার্ট হলো স্যার ভিজিট ভিজা নিশ্চয়ই কোনো কন্ডিশনস থাকে যে ইউ ক্যান ডু সার্টেন থিংস আর কি তো স্যার বিজনেস পারপাসে যারা আসে ক্যান দে অ্যাকচুয়ালি ডু বিজনেস ইন দ্য ইউকে ওই পারপাসে যদি এসে থাকে এইটা নাম্বার টু হলো স্যার উইল দে বি গেটিং দ্য সেম ক্যাটাগরি অফ ভিজা অ্যাজ আ ভিজিটার ভিজা সো যেরকম আমেরিকাতে স্যার থাকে যে বি ওয়ান বি টু ভিজা ভিজিট পারপাসে যেতে পারে আর কি বাট বিজনেস পারপাসে হলো আলাদা ক্যাটাগরি তো ওরা কি সেম ভিজা পাবে কিনা স্যার এই দুইটা প্রশ্ন যদি আমেরিকার সিস্টেম ডিফারেন্ট কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট যারা বিজনেস ভিজিটে আসবেন প্রশ্নটা কী ছিল যারা স্যার যারা আপনার বিজনেস ভিজিটে আসবে আর কি ক্যান দে অ্যাকচুয়ালি ডু বিজনেস বিকজ আমরা ওকে ওকে তারা বিজনেস অ্যাকশেন্সে করতে পারে না রাইট বাট দ্যান ডেলি দি বিজনেস ওকে তারা তারা বলেছে তা দ্যান দ্যান ডেলি দি বিজনেস এখন কিন্তু নর্মালি ভিজিটারদের এখনকার ওই রকম কোনো বাধা দেওয়া হয় না রাইট অ্যাজ লং এজ ইউ মেক ইট ক্লিয়ার যে আমি ট্যুরিজমও যাচ্ছি আমি একটু বিজনেস এক্সপ্লোর করবো এস ইট শুড নট বি এ প্রবলেম যে কোনো ইনভেনশন লাগবে কোনো আইটেম লাগবে এমন কোনো কথা নেই এখন আগের চেয়ে অনেক রিল্যাক্স ইউকে সিস্টেমটা সেক্ষেত্রে এখানে বিজনেস ডিল হয়ে যেতে পারে সাইন করতে পারেন উনি এখানে এসে ডিল করতে পারেন একজন গার্মেন্টস ওনার এসে বলো যে কি উনি বিভিন্ন জায়গায় উনি হয়তো স্যাম্পল নিয়ে আসছেন এসে উনি এগ্রি করে গেলেন রাইট ইট শুড নট বি এ প্রবলেম সেই রকম কোনো প্রবলেম নেই কারণ ওরা জানে যে আপনি এখানে বিজনেস এক্সপ্লোর করতে আসছেন পসিবিলিটি এক্সপ্লোর করতে আসছেন মার্কেট এক্সপ্লোর করতে আসছেন তবে অ্যাক্টিভলি বিজনেস যদি করতে হয় অফিস টফিস নিয়ে যদি একেবারে দিনে ক্লায়েন্ট কাস্টমার ডিল করা দেন ইজ ডিফারেন্ট দেন ইউ নিড টু গো থ্রু দ্য আই মিন প্রপার প্রসিডিওর অফ আই মিন ওই যে এখানে অফিস থাকা তারপরে তার এখানে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার যেটা আবার লতে এখন উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে অনেক কিছুই আবার কিংবা এখানে 
কোম্পানি এস্টাবলিশ করা অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো যেগুলো অন্য দিকে আমি যাচ্ছি না ওই কমপ্লিকেটেড সাবজেক্ট যাচ্ছি না বাট আমি ভিজিটরের মধ্যেই থাকছি কারণ আমি বিজনেস ইনভেস্টার যারা ইনভেস্ট করবেন যারা এখানে ব্যবসা করতে চান যারা ব্যবসা নিয়ে থাকছেন অ্যাক্টিভলি রোল প্লে করতে চান যারা এখানে আবার ওনার ব্যবসাতে স্টাফ আনতে চান জাস্ট ডিফারেন্ট সেটা নিয়ে আমরা আরেক সময় আলোচনা করব বাট ভিজিটার ভিজিটে এসে উনি যে বিল্ডিংয়ের সরি বিজনেসের কোনো ডিল করতে পারবে না যে কন্ট্রাক্ট সাইন করতে পারবেন না মিটিংয়ে থাকতে পারবেন এটা না অবশ্যই সব কিছু এগুলো করতে পারবে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমরা বিজনেস স্টুডেন্ট নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাইছি স্যার তো অনেকে শর্ট টার্ম পরিকল অনেক সময় থাকে না স্যার প্ল্যাপ প্ল্যাপ টেস্ট দেওয়া লাগে বা অন্য কোনো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করা লাগে তো একটি ক্যাটাগরি আছে আর কি ইমিগ্রেশন রুল শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট ভিসা এইটার ব্যাপারে স্যার আপনি যদি বলতে পারেন এটি কি ভিজিটার ভিসার মতো নর্মাল ভিজিটার ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে না ক্ল্যাপ যারা দেবে মেডিকেলে এখানে কোয়ালিফাই করার জন্য দে আর ডক্টরস অলরেডি অ্যাব্রড দে আর কামিং টু সিট দ্য প্ল্যাপ টেস্ট পার্ট ওয়ান অর পার্ট টু দে ক্যান জাস্ট কাম অ্যাজ এ ভিজিটার জাস্ট ভিজিটার ওকে অ্যান্ড তারা তারা ওই যে এক্সাম ডেট টেট এগুলি সব ইন্টারভিউ ডেট টেট এগুলি সব কনফার্ম করবে এবং তাদের ফান্ডস কি অ্যাকোমোডেশন মেনটেন্যান্স এগেন ফ্লাইং ইয়ার টিকেটসে পয়সা কে দেবে এগুলি সব ক্লিয়ার করতে হবে আর যারা শর্ট টার্ম শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট সেটা কমপ্লিট এটা আর একটা জিনিস নর্মালি শর্ট টার্ম স্টুডেন্টরা এমনি নর্মালি যে ভিজিটার ছ মাসের যদি ভিসা দেয় সেখানে কেউ শর্ট কোর্স করতে সেখানে তারা বলছে কোনো আপত্তি নেই বাধা নেই বাধা নেই যদি সেটা ছয় মাসে কম হয় সেটা তার ভ্যালিডির মধ্যে হয় বাট কেউ যদি বলছে না আমি এক শুধুমাত্র আমি একটা স্টাডি করার জন্য যাব ইংলিশ কোর্স করার জন্য যাব তার ইন্টেনশন হচ্ছে ট্যুরিজম না তার ইন্টেনশন হচ্ছে স্টাডি করবে ইংলিশ লার্নিং করবে ফর এক্সাম্পল সেটা হতে পারে আট মাস নয় মাস পর্যন্ত হতে পারে নট নেসেসারি ছয় মাস সেক্ষেত্রে তারা একটা ম্যাক্সিমাম ইলেভেন মান্থস পর্যন্ত সেখানে কোর্সের নিয়ম আছে এবং সেখানে তাদেরকে টোয়েলভ মান্থস পর্যন্ত ভিসা দেওয়া হতে পারে ওয়ান ইয়ার ইলেভেন মান্থস টু ওয়ান ইয়ার অনেক সময় ভিসা দেওয়া হয় দ্যাট ইজ কলড শর্ট টার্ম স্টাডি ভিসা কিন্তু ওইটা কোনো ডিগ্রি কোর্স না ওটাকে নিয়ে নর্মালি তারা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আসে শর্ট টার্ম দিস ইজ শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট তো স্যার এই ধরনের ইজ ইট সিমিলার টু স্টুডেন্ট ভিজা মানে ইটস নট সিমিলার টু স্টুডেন্ট ভিজা মানে কস্টিং ফান্ড মানে কস্ট কীরকম হতে পারে ফান্ডিং কীরকম হতে পারে লট এট অল লট এট অল স্টুডেন্ট ভিজার জন্য ক্যাশ দিতে হয় এখানে কোনো ক্যাশের সিস্টেম নাই রাইট কস্ট এখানে ক্যাশ ইয়েস অ্যান্ড যে ফান্ডিং যেটা দিতে হয় আঠাশ দিন পর্যন্ত দেখাতে হয় অ্যাকোমোডেশান ইত্যাদি সব কিছু এখানে এগুলি এরকম না রাইট এটা এরকম না এটা তো ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে যেটা ফাইন্যান্স দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে থার্ড পার্টি যে কেউ সাপোর্টও করতে পারে যে ফাইন্যান্স করতে পারে অ্যাকোমোডেশন মেনটেন্সের কেউ আত্মীয় স্বজন দায়িত্ব নিতে পারে এগুলি হচ্ছে শর্ট টার্মের মধ্যে এবং সেখানে এডুকেট মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশনের কথা আছে উইদাউট ইউ করছে পাবলিক ফান্ডসে যতই উনি থাকবেন ছয় মাস থাকুক আর এগারো মাস থাকুক কিন্তু এটা এই এই এবিলিটি তার ফাইন্যান্সিয়াল এবিলিটি তার অ্যাকোমোডেশন তার আছে কি না তার মেনটেন্যান্স তার খরচগুলো তার এগুলো খাওয়া থাকার তারপর টিউশন ফি এইসব এনা ফান্ড আছে কিনা টিউশন ফি তো নিশ্চয়ই যারা আসে তারা একটা অংশ দিয়ে ফেলে আর বাকি অংশটা অবশ্যই তার ফান্ড রাখতে হবে কেউ যদি বলে না আমি আমার পকেটে রাখছি বাকি পাঁচ লাখ টাকা বাংলাদেশ থেকে পকেটে নিয়ে আসবো দ্যাটস নট অ্যাকসেপ্টেবল ইট হ্যাস টু ইন দ্য ব্যাংক ব্যাংকে এটা থাকতে হবে এই এইভাবেই শর্ট টাইম যে স্টাডি ভিসার জন্য এইভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তবে যারা আসবেন স্টাডি তাদের অবশ্যই এখান থেকে একটা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার লাগবে যে সব কোয়ালিফাইড কলেজগুলো আছে কিংবা স্কুলগুলো আছে যেখানে এই কোর্সগুলি করা আবার কারণ সব সবাই কিন্তু ওই শর্ট টার্ম স্টাডি ভিসার জন্য সবাই সব কলেজগুলো লেটার ইস্যু করে না এগুলি এটা কলেজ টু কলেজ ভ্যারি করে হ্যাঁ কাজে সেভাবেই সব কিছু ঠিক করে আসতে হবে থ্যাংক ইউ স্যার মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মেডিকেল পারপাসের জন্য তো অনেকে ভিজিট ভিজায় আসতে পারে আর কি তখন কি স্যার তারা ভিজিটের ভিজায় আসবে নাকি তারা অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে আসতে পারে আর কি এখানে ওয়েল মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য জি অনেক লোকজন কিন্তু আসছেন এই দেশে অনেক লোকজন আসে কারণ ইউকে ট্রিটমেন্ট সিস্টেম ইউকের মেডিকেল সিস্টেম পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে ও একটা অনুদেশ হিসেবে ওয়ান অফ দ্য টপস 
সেই জন্য এখানে আসতে চান এবং মেডিকেল ভিজিটার এটা ভিসা দেওয়ার নিয়ম আছে কথা হচ্ছে নিয়ম থাকলে তো শুধু হবে না নিয়মের মধ্যে কতগুলো যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা ফুলফিল করতে হবে যে উনি কি কারণে আসবেন ওনার রোগে রোগ কি রোগ কোথায় ট্রিটমেন্ট করবে কতদিন লাগতে পারে কত খরচ হতে পারে ওই পয়সাটা ওনার অ্যাকাউন্টে আছে কি না এগুলি তারা দেখবে উনি বলেন না আমি ট্রিটমেন্টের জন্য যাব ডাক্তার একটা খুঁজে বাইর করে ফেলবো আর কি এটাও পারেন বাট ভিসা দেওয়ার সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে কম এটা যদি কোনো একটা ডক্টরের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়া হয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটা অনলাইনে সম্ভব হতে পারে সেটা ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হতে পারে আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে সেটা যোগাযোগ করে সেটা করা সম্ভব হতে পারে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথবা সেখান থেকেও ডাইরেক্ট কথা বলা যায় অনেক ডক্টরের সাথে এখানে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট তার সাথে বুক করা যায় তাহলে সে উনি একটা লেটার ইস্যু করবেন সেই লেটার লেটার দিয়েই কিন্তু উনি আসতে পারেন নর্মালি তারা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা একটা কনসালটেন্টের সাথে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু উনি কোনো একটা জিপির সাথে হলে নর্মালি হবে না এটা একটা কনসালটেন্টের সাথে হতে হবে স্পেশালাইজ ট্রিটমেন্টের জন্য উনি এমন কোনো কথা ওরা অ্যারোবারেটলি বলে না বাট এটা জাস্ট আই আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে অন দ্য বেসিস অফ দ্য অল ইন দ্য রাইট অফ দ্য এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাভ গট ওখানে জিপির বলতে পারে হ্যাঁ জিপির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে জিপি প্রাইভেট ট্রিটমেন্ট দিতে পারে বাট হবে না বা কারণ জিপি জেনারেল প্র্যাকটিশনার উনি তো কোনো একটা ওই যে ইয়ে না ওই কনসালটেন্ট কনসালটেন্ট না তো সেই জন্য কনসালটেন্টের সাথে হলে এটা মাছ ব্যাটার হয় স্পেসিফিক কোনো হসপিটাল হতে পারে স্পেসিফিক ডক্টর কে দেখবেন প্রথমে আসলে এই এই সব কিছু তারা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকে কিন্তু মেডিকেল জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে রিফিউজ কেন রিফিউজ হয় কারণ উনি কার সাথে কোথায় গিয়ে কোন ডক্টর এটা কোন অ্যাপয়েন্টমেন্টে করা হয় স্যার আমার পরবর্তী প্রশ্ন তো যাওয়া গেলে আমাদের কল কিছু কল জানিয়ে নিশ্চিক আমাদের কলেরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমাদের পরবর্তী কলার কাছে চলে যে প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন প্লিজ মনোহর স্যার শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন বলুন মনোহর স্যার শুনতে পাচ্ছেন ওকে আমার প্রশ্নটা হলো এডাল ডিপেন্ডেন্ট ইনিশিয়েটিভ এর প্রধান রিকোয়ারমেন্ট কি আর এটা সাকসেসফুল রেট কি আর এটা কতদিন আর ভিতরে আর কি যা রেজাল্ট পাওয়া যায় না এডাল কি আমি কিছু বুঝি নাই উনি ওনার কথা क्लियर না এডাল ডিপেন্ডেন্ট বিচার রিকোয়ারমেন্ট আর কি এডাল স্যার এডাল ডিপেন্ডেন্ট রিকোয়ারমেন্ট এডাল ডিপেন্ডেন্ট বলতে আপনি কাকে আনতে চাচ্ছেন স্পষ্ট ভাবে বলেন মানে ওটা আমার বোন রে আনতে চাইছি আমরা বোন 18 এর উপরে যে 18 এর উপরে আর সেকেন্ড থিং হইলো এটার আর সাকসেসফুল রেটটা কেমন আর আচ্ছা আপনি কি উনি কি আপনার বোন যিনি আনবে 18 এর উপরে উনি কি এখন সিঙ্গেল प्रश्न डिपेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
আমার এক্সপিরিয়েন্সে আমি এটুকু বলতে পারি ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ এটা খুব ট্রিকি এরিয়া অফ ল এখানে অনেক অ্যাপ্লিকেশান রিভিউজ হয় যদিও তারা অনেক ফিস নিচ্ছে যেমন আপনি আপনার বাবা আমাকে আনবেন আপনাকে প্রায় সাত লাখ টাকার মতো ফি নিয়ে নেবে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনা থাকবে রাইট এই হচ্ছে সমস্যা অনেক সময় হয়ে যায় অনেক সময় তারা আপিলে দিয়ে দেয় অনেক সময় আপিল থেকে আবার সাকসেস হয় আবার অনেক সময় আপিল থেকে সাকসেসফুল হয় না তখন আপনাকে হয়তো নতুন অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে এই হচ্ছে বর্তমান অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট বলেন আর প্যারেন্টসের জন্য বলেন মা বাবার জন্য এইটা সমস্যা ইউরোপিয়ান যারা সিটিজেন যারা এখানে এসে থাকছে যারা এখানে ইউরোপিয়ান রাইট এক্সারসাইজ করে অথবা স্যাটেল স্ট্যাটাস নিয়ে আছে তারা তাদের বাবা মাকে আনা যত সহজ কারণ সেটা ইউরোপিয়ান আইনের কারণে আপনি ব্রিটিশ সিটিজেন আপনার আনা খুব কঠিন হবে একইভাবে এখন তো ইউরোপিয়ান সিটিজেনরাও কিন্তু বাবা মা ছেলে মেয়ের বাইরে অন্য অন্য ডিপেন্ডেন্ট তো যারা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার এখন তো সেভাবে অ্যালাউড না তাহলে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে তারাও আনবেন তাহলে এখানে আপনার উপর কতটুকু ডিপেন্ডেন্ট যে উনি একেবারে ফুললি ডিপেন্ডেন্ট তারপরে স্পষ্ট আসতে পারে যে ফুললি ডিপেন্ডেন্ট হলে তাহলে উনি এখানে থাক ওখানে থাকেন আপনি এখানে থাকছেন উনি সময় ওনার যাচ্ছে এর মধ্যে ডেঞ্জারাস কিছু হয়নি তারা হয়তো এটা বলতে পারে ওনার আসলে সিরিয়াসনেস কি একের এক্সেপশনাল কম্পেশনের গ্রাউন্ড আপনাকে দেখাইতে হবে এবং এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশান কোনো অবস্থাতেই আপনারা করতে পারেন কিন্তু কোনো অবস্থাতে আমি মনে করি আমার ভিউ হচ্ছে ভালো লয়ার ছাড়া এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশান করা উচিত না যেহেতু এটা কেউ কিন্তু ট্রেডিকশান দিতে পারবে না অনেক লয়ার আপনাকে বলেই দেবে স্পষ্ট যে এটা হবে না আর কোনো কোনো লয়ার বলবে না উনি করে দেবেন উনি কীভাবে করে দেবেন উনি জানেন কিন্তু এটা এমন একটা জিনিস সেটা কেউ বলতে পারবে না কোনটা হবে না হবে এবং অ্যাপ্লিকেশান করে দেখতে পারেন কিন্তু আপনাকে রিস্ক নিতে হবে আপনার ফি ইত্যাদি সব কিছু আসলে কি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন তবে এগুলি যদি আনতে হয় আপনাকে লয়ার অ্যাডভাইস করবে কী কী ডকুমেন্টেশান লাগবে আপনার উপর কীভাবে ডিপেন্ডেন্ট আপনি তাকে কীভাবে এখানে চালাবেন ওনার কি হেল্প নিতে হয় বাংলাদেশে কেন উনি কেন থাকতে পারবেন না আপনি অর্থ পাঠালেও বাংলাদেশে ওনার কি কেউ যদি কেয়ারার রাখেন তাহলে কেন উনি ভালো থাকতে পারবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে যুক্তি তর্ক আনতে হবে সেখানে অ্যাপ্লিকেশানের মধ্যে আনতে হবে যদি অ্যাপ্লিকেশান সফল না হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে আপিলও সেটা আনতে হবে কাজেই অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ আঠারো বছর উপরে যদি কোনো ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে এক্ষেত্রে এটা খুবই জটিল ব্যাপার ধন্যবাদ স্যার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য তো স্যার আমাদের উই হ্যাভ কাম টু আওয়ার কাম টু দি এন্ড অফ দিস প্রোগ্রাম বাট তবে আমি একটা কথা বলি অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট যত কমপ্লিকেটেড হোক না কেন অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট যে আসছে না সেটা না আসছে ফর এক্সাম্পল একজন তার একটা তার ভাইয়ের মনে করেন ওয়াইফ মারা গেছে পরে কদিন পরে তার ভাইও মারা গেল একটা বাচ্চা তো দুইটা বাচ্চা কেউ দেখার নাই তাহলে উনি কি আঙ্কেল হিসেবে আনতে পারবেন না আঙ্কেল ওর সমস্ত গার্ডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন একটা উদাহরণ দিলাম অবশ্যই পারবেন কিন্তু ভিসার কোনো গ্যারেন্টি ওরা দেবে না তবে আপনাকে হ্যাঁ আপনি যদি গ্রাউন্ড দেখাতে পারেন সব কিছু মিলিয়ে সেরকম সিচুয়েশনে আপনি আপনার বাচ্চা ডিপেন্ডেন্ট যেরকম আনতে পারেন সেরকম সিচুয়েশনে আপনি বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশনে আপনি আপনার অ্যাডাল্ট যে রিলেটিভ আত্মীয় স্বজন আঠারো বছর উপরে তাদেরকে আনতে পারেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আমার প্রোগ্রাম উই আর রানিং আউট অফ টাইম বাট আমার লাস্ট প্রশ্নটি হচ্ছে স্যার আমরা ভিজিট ভিজা রিফিউজ হলে রিকোর্স কী হতে পারে নিয়ে প্রিভিয়াস এপিসোডস আমরা অনেক আলাপ করেছি স্যার জুডিশিয়াল রিভিউ আমি ভেরি শর্ট বলে দিচ্ছি যেহেতু সময় কম সেটা হচ্ছে ভিজিট ভিজা দেখা গেছে মানুষজন ভয় করেন একবার রিফিউজ করেছে উনি চ্যালেঞ্জে যেতে চান না দুইবার রিফিউজ করেছে চ্যালেঞ্জে যেতে চান না উনি মনে করেন যে না ভবিষ্যতে যদি অ্যাপ্লিকেশান করি তাহলে ওরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করলে রাগ করবে দিস ইজ রং কমপ্লিটলি রং আপনি দে আর নট বদার অ্যাওয়ার্ড ইট হু ইজ চ্যালেঞ্জিং অর নট আপনার রাইট আছে আপনি চ্যালেঞ্জ করেন এটা দে আর নট টেকিং ইন পার্সোনালি রাইট এটা কোনো অফিসার এটা যখন আপনি আপিল করবেন দ্য সেম অফিসার উইল নট ডিলিট দিস ডিফারেন্ট অফিসার উইল ডিলিট এটা অন্য অফিসার কাছে যাবে কাজেই অন্য ডিপার্টমেন্টে যাবে হয়তো অন্য দেশেও চলে যেতে পারে ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডেলিংটা তা আপনি এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করো কোনো কারণ ভয় পেয়ে থাকে যে লিটিজিয়াস হয়ে যায় না না এটা তো আপনি যদি সফল হতে চান বারবার অনেকে বারবারও বিচার দেয় না 
you got to challenge it. After challenge the current town of the public port of the company, watcher over watcher. After you work in the item on Nihoce, I'm shop documentation. This and I've been a man in the watch and the Jukti, Konogome. You want to challenge it? After a challenge, good to challenge good tole. Judy, you appeal right nigh. Appeal right actor the Koraja, human rights point a Koraja. Judy Kono visited visa refused against appeal good to. Or race discrimination under the Koraja, Judibona Korajak and racism, which is discriminated Koraj. Otherwise, human a year Koraja Shida. A can a judicial review Koraja upper tribal. Judicial review the Shakan I Volvona the success rate Kotokina, the one a case shaken a hoy. Our own show that has a pre action protocol notice the Achen Taramanene, how the Koti Gachen, for a compromise Vegas. Right. On a case issue would say. I mean, after the good shadow, the capra, it any equivalent, Mamla Boko, Domakor and Pisa, Nahuli. It after Bujesh with a case to case basis. The case that has a chair of Barbara, a problem on the obitur Hutche. I'm sure a caramel in even. She'd have any case current. On a camera, they had judicial review, upper table Java, Porjon, the high good Java, Guru of the Java, on a college. Course of England, very expensive. Tow Jodor course of Chinta got to immigration. Visit visa guru challenging at the auto to go now on a good no on a desert to run a no to the shop on a on a calm cost I wish you a challenge good to run thank you don't know what sir uh, thank you very much for coming in today sir uh, uh, thank you very much for taking out of your busy schedule time out of your busy schedule the summer I can issue could share our poor program up in the shop about the whole thing in the meantime sir pretty also don't know what up make a tune in color journal I should go to program to the camera उपकृत हुए चेन पौरवुर्ति प्रोग्राम में आवारा निश्चित देखा होगे आप अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ फ़ायर ज़मीन साइनिंग ऑफ़ फ्रॉम लॉ विद बेरिस्टर मनोरंजन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिं